లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఓమ్స్ లా గురించి తెలుసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఓమ్స్ లా ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఇందులో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుసుకుందాం ముందుగా ఓమ్స్ లా ఇంకా తెలియని వాళ్ళకి ఈ ట్రయాంగిల్ గుర్తు ఉంచుకుంటే మనం ఈజీగా ఓమ్ లా ఓమ్స్ లా గుర్తుంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఏమో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై అని తెలుసు ఇది ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి కావాలనుకోండి వి కావాలనుకోండి వి మీద క్లోజ్ చేస్తే ఈ రెండు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అనమాట ఫర్ సపోజ్ ఐ కావాలనుకోండి ఐ క్లోజ్ చేసి అనుకో వి బై ఆర్ ఆర్ కావాలనుకోండి వి బై ఈ విధంగా గుర్తుంచుకుంటాం సో ఇవి ఫార్ములాస్ వోల్టేజ్కి వోల్స్ యూనిట్స్ దీనికి యాంప్స్ మనకు తెలుసు దీనికి హోమ్స్ ఇవి వీటి యొక్క యూనిట్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి సో ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఏ ట్వెల్వ్ ఓమ్ రెజిస్టర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఏ సిక్స్ వోల్స్ బ్యాటరీ వాట్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ సైరీస్ అని ఇన్ వాట్ వాట్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ రెజిస్టర్ అని అడిగాడు అండి ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఓమ్ అండ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వోల్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములు ఏంటి వి బై ఆర్ సో వి బై ఆర్లో మనం ప్రజెంట్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆన్సరు కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మన ఆన్సర్ ఎలా ఉంది మిల్లీ యాంప్స్లో ఉందా యాంప్స్లో ఉందా లేకపోతే మైక్రో యాంప్స్లో ఉందా మనం చూసుకోవాలి ముందు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ కదండి ఇక్కడ మనకు వి ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ వోల్స్ అండ్ ఓమ్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ ఓమ్స్ దీన్ని చూసుకుంటే మనకి పాయింట్ ఫైవ్ యాంప్స్ వచ్చింది ఇది రెండో ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకు ఎలా ఇచ్చాడంటే ఏ కరెంట్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంప్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంప్స్ అండ్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఏ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓమ్స్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓమ్ వాట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ విల్ బీ వోల్టేజ్ అని అనొచ్చు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అనొచ్చు విల్ బీ డెవలప్డ్ అక్రాస్ ద రిజిస్టర్ రిజిస్టర్కి ఎగ్నెస్ట్గా అయ్యేది ముందు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే మిల్లీ యాంప్స్లు ఇచ్చాడు ముందు ఈ మిల్లీ యాంప్స్ని మిల్లీ యాంప్స్ టు యాంప్స్ మార్చుకోవాలి ఈ కన్వర్షన్ మనకు తెలియాలండి డైరెక్ట్గా హండ్రెడ్ అలా చేయకూడదు సో సో ఇక్కడ మనం హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంప్స్ని యాంప్స్లోకి మార్చాలంటే సారీ హండ్రెడ్ యాంప్స్ మార్చాలంటే డివైడెడ్ బై థౌజండ్ సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేస్తే పాయింట్ వన్ యాంప్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం మామూలు యాంప్స్లోకి మార్చుతాం అన్నమాట మిల్లీ యాంప్స్ని యాంప్స్లో మార్చాం ఇప్పుడు ఫామ్లో ఏంటి మనకు ఓల్టేజ్ ఫామ్లో కావాలి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ సో ఐ అంతా పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఆర్ ఎంత ఉంటుందండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ పాయింట్ వన్ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్స్ అంటే సో ఇప్పుడు మన ఆప్షన్లో వోల్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్స్ మనం టిక్ చేసి వచ్చాం అనమాట ఈ విధంగా సో ఈ ప్రాబ్లం చూద్దామండి ఏ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ ఎపిఎల్స్ అక్రాస్ ఇన్ విచ్ ఏ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మిల్లీ యాంప్ ఇచ్చాడు అండి గుర్తుంచుకోండి మిల్లీ యాంప్లు ఇచ్చాడు మనకి యాంప్స్లోకి మార్చుకోవాలి వాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కావాలి సో మనకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్లో తెలుసు వి బై ఐ వి బై ఐ అని రాస్తాము సో ఇక్కడ మనం ముందు దీన్ని వన్ మిల్లీ యాంప్ని దేంట్లో మార్చుకోవాలండి యాంప్స్లో మార్చుకోవాలి వన్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ చేద్దాం చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే మనకి ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయో అవతల రాసేయడమే జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అంతే కదండి యాంప్స్ సో ఇప్పుడు మనకి ఐ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ వి అంతా మనకి ఫిఫ్టీన్ వోల్స్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సో ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎన్ని స్థానాలు మూడు స్థానాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు దీన్ని మనం కిలోలో మార్చుకుందాం ఫిఫ్టీన్ కిలో ఓమ్స్ అంటే ఈ థౌజండ్ని నేను కే కింద మార్చుకున్నాను అనమాట ఫిఫ్టీన్ కిలో ఓమ్స్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే వాడు ఎందులో ఇస్తున్నాడు మిల్లీ యాంప్స్లో ఇస్తున్నాడా కిలోలో ఇస్తున్నాడా ఆన్సర్ ఎందులో ఉంది మనం ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒకళ్ళు మెగా ఓమ్స్లో ఇవ్వచ్చు ఆన్సర్ అప్పుడు మెగా ఓమ్స్లోకి ఎలా మార్చాలో మనకు తెలియదు ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఎలా మార్చాలని కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియోలు చూడండి సో ఇదండి వీడియో వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వర్షన్ గంటల సైనింగ్ అవు